আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আর যারা ভালো নেই তাদের জন্য অনেক দোয়া রইল তো আজকে দুপুরবেলা আমি কিছু বিস্কুট তৈরি করেছি যেহেতু বাচ্চারা বিস্কুট খেতে চেয়েছিল আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে আমি কিছু বিস্কুট বানিয়ে দিই আর এই বিস্কুটটা খুবই সহজভাবে একটা ডিম আর এক কাপ ময়দা দিয়ে তৈরি করে ফেললাম এখন এটাকে জারের ভিতরে ভরে রাখবো তাহলে একটু সুবিধা হয় বিস্কুটগুলো ভালো থাকবে তো খেয়ে ফেলবে আজকের না হলেও কালকের ভিতরে শেষ হয়ে যাবে অল্প কয়েকটাই বানিয়েছি বাইশ তেইশটার মতো বিস্কুট হয়েছিল তিন চারটা খাওয়াও হয়েছে অলরেডি দেড় কাপ ময়দা দিয়ে বানিয়েছিলাম তো আমি চা দিয়ে একটা খাবো আর এই বিস্কুট রেসিপি করেছি আমার রেসিপির চ্যানেলের জন্য আর আমার রেসিপির চ্যানেলটা যারা এখনও জানেন না তাদেরকে বলে দিচ্ছি রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন ওখানে আপনারা এই বিস্কুট রেসিপিটা গেলেই পাবেন আমি এই ভিডিওটা আপলোডের সাথে সাথেই ওইটা দিয়ে দেব তো যখন এটা দেখা শেষ হবে তখন ওখানে যে দেখতে পাবেন ওটা তো যারা বিস্কুট এভাবে বাসায় বানাতে চান আর আমি এটা চুলায় তৈরি করেছি আবেনেও তৈরি করেছি আমি দুইভাবেই এটা তৈরি করেছি তো সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে আর আজকে আমি দুপুর থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করলাম এরপরে আমি কি কি কাজ করব কি কি করব কি হয়েছিল সব কিছুই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই বিস্কুটের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব এই ভিডিওর যে ডিসক্রিপশন বক্স ওখানে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেব ওখানে ক্লিক করলেই হবে এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা তো আপনাদের ভাইয়া ঘরে একটু বাহিরে গিয়েছিল ঘরে এসে বলে যত জলদি পারো সন্ধ্যার মাগরিবের নাস্তাটা রেডি করে রাখো যে কোনো সময় কারেন্ট চলে যাবে মানে ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে আমি বললাম কেন বলে যে এরকমের যে ট্রান্সফর্মার যে আগুন লেগেছিল না আর একবার সেরকম আগুন লেগেছে এখন ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে আগুন নিভিয়ে গেল তো ওই যে ইলেকট্রিসিটির লোকজনও চলে এসেছে এখন হয়তো লাইন টাইন বন্ধ করে ওরা পুরো লাইন ঠিক করবে তো আমার না কান্নাই চলে এসেছিল কারণ আপনারা হয়তো যারা এই দেশে থাকেন না তারা জানেন না এই দেশ সম্পর্কে এত গরম তো সেই জন্য আমার মনে হচ্ছিলো এত খারাপ লাগছিল তো আমি সাথে সাথে করে একটু ডিম পেঁয়াজ কাঁচামরিচ এগুলো দিয়ে একটু ঝিরো ঝুরা করে তেলের ভিতরে দিয়ে তারপরে মেয়োনেস আর কেচাপ দিয়ে রুটি দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিচ্ছে যে সন্ধ্যায় এটাই খাবে কারণ কারেন্ট কখন চলে আসে সেটা নিশ্চিন্ত না কারণ দেখা যায় ছয় সাত ঘন্টা সময়ও লেগে যায় অনেক সময় অনেক বড় ট্রান্সফর্মার এটা বিশাল ট্রান্সফর্মার তো যাই হোক এখন আমার খুব খারাপ লাগছিল যে আমাদেরই এটা কেন হচ্ছে আমাদের কেন এত বিপদ হচ্ছে তো আপনাদের ভাইয়ে বলো আমাদের কেন সবারই তো হচ্ছে পুরো এলাকায়তেও কারেন্ট থাকবে না তো সোদের হবে কারেন্ট না থাকা মানে আজাব আজাব মানে এসি অন হবে না আর এসি অন না হলে ঘরের ভিতরে যে কি পরিমাণ গরম লাগে সেটা মানে চিন্তা করার বাইরে যেহেতু লকডাউন কোথাও যেতেও পারবো না অন্য সময় হলে গাড়িতে করে কোথাও মার্কেটে যেতাম বা কোথাও যেতাম কারো বাসায় যেতাম সেটাও সম্ভব না এখন যে কি পজিশনে পড়েছি আমার তো শরীর খারাপ হলো মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল এরপরেই তো যাই হোক স্যান্ডউইচ বানানো হয়েছে টুকটাক কাজও হয়েছে বিশ মিনিটের ভিতরে এর মধ্যেই কারেন্টটা চলে গেল ছয়টার সময় কারেন্ট চলে গেল কারেন্ট চলে যাওয়ার পর আমি বাহির তো দেখাচ্ছি বাহির কিন্তু এখনও প্রচুর আলো আর ঘরের ভিতরে অন্ধকার কারণ আমি জানালার পর্দা টর্দা দিয়ে রাখি জানালাও বেশি একটা খুলি না কারণ যেহেতু বাহির থেকে গরম বাতাস আসে সেই জন্য জানালা খুলি না যেহেতু সবসময় এসি অন থাকে সেই জন্য তো বাহিরে অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে কারণ সবাই বাসার থেকে সবার বাসার থেকে সবাই নেমে গিয়েছে দেখার জন্য যে কখন আসবে বা মানে পরিস্থিতি একদম কীরকমের এটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না তো শুধু বলতে পারবো যে অনেক কষ্ট হয়েছিল কতটা কষ্ট হয়েছিল এটা যারা অন্ধকারে না থাকে তারা বুঝবে না আর মোম জ্বালিয়ে কোনো রকম সব মাগরিবের নামাজটা পড়ে তারপরে বাচ্চাদেরকেও স্যান্ডউইচ দিলাম আর জুস বানিয়েছিলাম অরেঞ্জ জুস ওইটা দিয়ে দিলাম যে বাচ্চারা এটা খাক এখন তো এরপরে একটু ঘুমিয়েও ছিলাম আমি আর চাটা খাইনি গরমের ভেতরে তো ঘুম থেকে উঠে একটু বসেছিলাম এরপরে পৌনে এগারোটার সময় কারেন্ট এসেছে তো আমি এক প্যাকেট মাছ নামিয়েছি এই মাছটাকে আমি চচ্চড়ি করব তো একটু ভিজিয়ে রাখবো যেহেতু অনেক শক্ত আধা ঘন্টা লাগবে এই ফাঁকে আমি আগে চিকেনটা রান্না করে ফেলবো কড়াই চিকেন রান্না করব আজকে তো আমি কিভাবে কড়াই চিকেন রান্না করি সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো আমি একদম রসুনগুলোকে ঘষনি দিয়ে ঘষে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি এখন আমি কড়াই চিকেনটা বসিয়ে দেব তো আমার দুর্ভোগ যে গেল এই দুর্ভোগ যে কত দুর্ভোগ এরপরে আরও একটা ঘটনা ঘটেছে সেটাও আমি বলবো তো যাই হোক আগে বলে নেই এখানে 
প্রথমে জিরা দিয়েছি তেলের ভিতরে এলাচি দারচিনি তেজপাতা লবঙ্গ এই চারটা দিয়ে পেঁয়াজ দেব এই পেঁয়াজটা দিয়ে একটু বেশি সময় ভাজব ভেজে এটার ভিতরে চিকেন অ্যাড করব এরপরে দেব আদা রসুন এরপরে বাকি মশলাগুলো দেব তো এটার ভিতরে কড়াইয়ের মশলাও দেব কড়াই চিকেনের মশলা তো যাই হোক দেখতে থাকুন কিভাবে আমি দেই এটার ভিতরে কি কি দেই তো ইলেকট্রিসিটি আসলে এমন একটা জিনিস না থাকলে আজকালকার যুগে মনে হয় যেন আমি মানে এটা এটা খুবই কষ্টের যেহেতু বিদেশে থাকে যারা তাদের তো আসলে ইলেকট্রিসিটি টোটালি যায় না আমাদের তো টোটালি যায় না আমার মনে হয় এই দুই এক বছর পর পর হয়তো দশ মিনিটের জন্য বা পাঁচ মিনিটের জন্য ইলেকট্রিসিটি কখনো অফ হয় লাইন চেক করার জন্য এছাড়া কখনো ইলেকট্রিসিটি এভাবে যায়নি এই দুইবারই জীবনে মনে হয় গেল এত টাইম নিয়ে সে সময় তো গিয়েছিল এগারো ঘন্টা ছিল না আর এখনও প্রায় অনেক ঘন্টা ছিল না ছয় সাত ঘন্টার মতো ছিল না ছয় সাত ঘন্টা না হলো পাঁচ ঘন্টার মতো ছিল না তো যাই হোক এরপরে কারেন্ট এর আসার পরে তো খুব শান্তি লাগলো আমি সমস্ত ঘরের ইয়া এসিগুলো অন করে দিলাম যে সমস্ত ঘর এখন ঠান্ডা হয়ে যাক আর চা খাবো চা বসাবো কারণ মাথাও ব্যথা করছে তো চিন্তা করলাম চিকেনটাকে বসিয়ে দিই বাচ্চাদের ক্ষুদা লেগে যাবে এখন সাড়ে এগারোটার থেকেও একটু বেশি বাজে খেতে খেতে একটা দেড়টা বেজে যাবে তো বাচ্চাদের অলরেডি আমি কিন্তু একটু নাস্তাও দিয়েছি এরপরেই আমি চিকেনটা বসিয়েছি এখন লবণও দিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি পাকা টমেটো টমেটোর কালার যদি লাল লাল রঙের হয় তাহলে এই চিকেনটা খেতে বেশি মজা হয় কারণ কালারটা খুব সুন্দর আসে তো টমেটো দেওয়ার পরে আমি আবার কিছুক্ষণ সময় এটাকে রাখবো কারণ টমেটোগুলো একটু নরম হবে তারপরে আমি বাকি মশলাগুলো দেব তো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করেছি টমেটো নিচের দিকে দিয়েছি এখন টমেটোগুলো একদম নরম হয়েছে এখন আমি এটার ভিতরে গুঁড়া মশলাগুলো দেব আর কি কী দেই সেটাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি আর কাজকে গুঁড়ো কীভাবে আমি রান্না করি সেটাও আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এখন দেব মশলা তবে মরিচের গুঁড়া যেহেতু বাচ্চাদের জন্য করেছি সেই জন্য একটু কম দিলাম আপনারা যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা একটু বেশি করে দিয়ে নেবেন তাহলে অনেক টেস্টি হবে হলুদ দিলাম সব কিছু আন্দাজ মতো দিয়ে নেবেন একটা চিকেনে যতটুকু লাগে আমার এটা বারোশো গ্রামের একটা চিকেন আর জিরা ধনিয়ার গুঁড়া দিলাম আর যেটা দেব সেটা হচ্ছে কড়াই মশলা কড়াই চিকেন মশলা বা কড়াই গোস মশলা এরকম একটা মশলা হলেই হবে এটা সানের মশলা খুবই ভালো আপনারা চাইলে এরকম মশলা দিতে পারেন আর যাদের কাছে নেই তারা কি দেবেন সেটাও বলছি তার আগে বলছি আমি এক চামচ পরিমাণে দিয়েছি কারণ এটার ভিতরে একটু ঝাল দেয়া থাকে বেশি বাচ্চারা খাবে তো সেই জন্য কম দিয়েছি আপনারা যখন দেবেন দুই চামচ দেবেন তো এই মশলাটা যারা পাবেন না তারা এক চামচ মেথি এক চামচ গোলমরিচ এক চামচ এলাচি এক চামচ লবঙ্গ তিন চারটা দারচিনি এগুলোকে আর এক চামচ জিরা আস্ত জিরা এই কয়টা উপাদান একসাথে ভাজবেন ভেজে তারপরে পাউডার করে নেবেন তার থেকে আপনি দুই চামচ পরিমাণ একটা চিকেনের জন্য দিয়ে দেবেন তো মশলাগুলোকে ভালোভাবে গুনে নেবেন কি কি বলেছি আমি এলাচি দারচিনি তেজপাতা লবঙ্গ মেথি আর জিরা এই কয়টা সব এক চামচ পরিমাণ এখানে নিয়েছি আমি টক দই তো দেড় চামচ টক দই ছিল আর দেড় চামচ পাউডার দুধ নিয়েছি সাথে এক টুকরা লেবু নিয়েছি একটু পানি এটা দিয়ে আমি গুলিয়ে নেব এটাকে তো এটা হয়ে যাবে দদি আর এই দইটাই আমি ঢেলে দেব কারণ একটু পর দিয়েছি তিন মিনিট পরে আর তিন মিনিটের ভিতরে এটা জমে গিয়েছে কারণ আমার বাসায় টক দই ছিল না যেহেতু এখন লকডাউন ইচ্ছা হলেই বাহিরে যাওয়া যায় না সাতটার পর বাহিরে আর বের হওয়া যায় না সকাল ছটা সাতটা পর্যন্ত আর যেহেতু এখন সময়টাও খারাপ বেশি বাইরে যাওয়াও ঠিক না এই জন্য আমি চেষ্টা করি সব সময় তিন চার দিনের যেটা যেটা লাগে মানে একসাথে তিন চার দিন পর পর বাজারে পাঠাতে বাজার বেশি দূরে না আমার বাসার নিচেই তিন চারটা দোকান আছে যেখানে এইসব জিনিস পাওয়া যায় তাও আমি সব সময় পাঠাই না আপনাদের ভাইয়া যেতে চায় কিন্তু আমি পাঠাই না আমার ভয় লাগে যেহেতু আমাদের রিয়াদের পরিস্থিতি ভালো না অনেক বেড়েছে পেশেন্ট অনেক মানে প্রতিদিন অ্যাফেক্ট হচ্ছে থাউ মানে থাউজেন্ডের উপরে অ্যাফেক্ট হচ্ছে যাই হোক এখন সব কিছু দিয়ে পানি দিয়ে ঢেকে দিলাম তো কিছুক্ষণ পর উঠিয়ে আমি তিনটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম কারণ আপনারা দেবেন কাঁচা মরিচগুলো মধ্যে থেকে কেটে তাহলে খুব ভালো ফ্লেভারটা বের হবে যেহেতু আমার বাচ্চারা খাবে 
সেজন্য আমি ওটা দিলাম না তো আশফাক যা করলো সেটা দেখুন আপনারা ওই যে দেখুন আশফাক দুইবার কাঁচামরিচ তোলার চেষ্টা করলো বলে আমি মরিচগুলো ফেলে দেই আমি বললাম তুমি গরম খাবারে হাত দাও কেন বলে মরিচ ফেলে দেবো ঝাল হবে আমি বললাম একটুও ঝাল হবে না তুমি খেয়ে দেখো ঝাল লাগবে না আমি মরিচ কাটিনি তো এরপর আবার ঢেকে দেব আর আপনারা ওই যে যখন চিকেনটা রান্না করবেন অবশ্যই চিকেনের ভিতরে কিন্তু ধনিয়া পাতা দিবেন ধনিয়া পাতা দিলে কিন্তু চিকেনটা অনেক টেস্টি হবে আমার বাসায় ছিল না তাই আমি দিতে পারিনি তো এরপর আমি টেবিলটা ক্লিন করব কারণ কারেন্ট আসার পর কোনো কিছুই করা হয়নি ফিফ চকলেট খাচ্ছে কার্টুন দেখছে সে তো এখন আমি যাব বাকি কাজগুলো করে ফেলব কারেন্ট ছিল না এতক্ষণ আমার ছেলেটা অনেক কষ্ট পেয়েছে গরমে এখন যে যদিও আমাদের বসার রুমটা এতটা গরম লাগে না কারণ ফ্লোরের জন্য ঠান্ডাটা থাকে এটা একটা সুবিধা আছে আমি এখন সব ক্লিন করে নিচ্ছি এরপরে আমি চা খাবো তো আমি চা তৈরি করে ফেলেছি চা খাবো আর যে কথাটা বলতে নিয়েছিলাম সেটা তো বলতে পারিনি সেটা হচ্ছে আমি গতকালকে আমি ভিডিও আপলোড দিতে গিয়েছিলাম এটা আমার পরশু দিন আমাদের এই ঘটনাটা ঘটেছিল এই যে ইলেকট্রিসিটির আর কালকে যখন আমি আপলোড দিতে গিয়েছি পরশু দিনের এই ভিডিওটা তখন দেখি আমি তিনবার ভিডিও আপলোড দিয়েছি প্রসেসিং হওয়ার পর আর হচ্ছে না প্রসেসিংয়ে আটকে যাচ্ছে ভিডিও তখন কারণও খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে কেন এমন হচ্ছে তারপরে জানলাম যে মোবাইল থেকে দেয়া যাচ্ছে না মোবাইলে সম্ভবত কোনো নতুন সিস্টেম হবে সেই জন্য হয়তো অফ করে রেখেছে বা কিছু সামথিং হবে যার জন্য আমি পরে ক্যান্সেল করে দিয়েছি এই জন্য আপনাদের আর ভিডিও দিতে পারিনি সেই জন্যই বললাম যে বিপদের উপরে বিপদ যাও একটু ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটাও পারলাম না তখনও বিপদ তারপরে যে মাথা ব্যথা শুরু হলো আমার কালকে প্রচুর মাথা ব্যথা ছিল আর আজকে আমি ভিডিওটা ছাড়বো একটু পরেই এর আগে আমি ভয়েসটা দিচ্ছি আর এখন আমি আল্লাহ রহমতে আছি মোটামুটি তাও আমার একটু শরীরটা খারাপ যাই হোক এখন চাটাও বানিয়ে নিলাম চা খাবো আর টোস্ট দিয়ে এখন চা কাটা চাটা খাবো ওই বিস্কিটটা দুপুরবেলা খেয়েছিলাম বাচ্চারা পছন্দ করেছে চিন্তা করলাম থাক বাচ্চারাই খাক ওটা আমি একটু টোস্ট দিয়েই না হয় চাটা খাই আর আপনাদের ভাইয়াকে বললাম চায়ের কথা সে বলল যে না আমি চা খাবো না এখন অনেক রাত হয়েছে আমি লাল চা খেয়েছি একটু আগে টিপ্যাক দিয়ে তো আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি চাটা খাই এরপরে আমি কাজকি রান্না করি তো কাজকিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি যেভাবে রান্না করি এবং এভাবে রান্না করে যারা খেয়েছেন তারা তো এটার মজা জানেন যারা খাননি তারা অবশ্যই একবার খাবেন তো বিস্কিটটা অনেক চিনি দেয়া থাকে এই চিনি বিস্কিট আমি এখন আর খেতে চাই না তো আপনাদের ভাইকে বললাম যে এই বিস্কিটটা আর এনো না অন্যরকমেরটা এনো বলে আচ্ছা ঠিক আছে তো আশফাক সে ল্যাপটপ নিয়ে বিজি পড়াশোনা করছে তো বাচ্চারা আসলে ঘরে ঠিকই থাকছে কিন্তু তারা মোটামুটি পড়াশোনাও করছে অনেক কাজ বাজ করছে ল্যাপটপে ভালোই হয় আসলে নেট মানুষকে অনেক উপকারও করে তো এই যে কাচকি মাছটা আমি ভালোভাবে ওয়াশ করে নিয়েছি কারণ কাচকি মাছের ভিতরে প্যাকেটের ভিতরে কিন্তু অনেক ছোট ছোট শামুক ঝিনুক এগুলো থাকে তো ওগুলো ভালো করে ক্লিন করে নিতে হয় এরপর আমি একটু লবণ দিয়েও ভালোভাবে ওয়াশ করে রেখেছি এরপরে আমি বেশি করে পেঁয়াজ দিলাম আর বেশি করে রসুন দিলাম আর কাচকি মাছ যখনই আপনারা রান্না করবেন কেচকি মাছ বা কাচকি মাছ যাই হোক বা বাঁশপাতা কাজুরি মাছ যেটা এই দুটোর ভিতরে খুব রসুনটা দিবেন রসুন দিলে এটার টেস্ট দেখবেন কতটা যে মজা আসে সাথে দেব লবণ টমেটো দিলাম টমেটো দেব দিয়েছি আমি এখানে দেড়টা পরিমাণ আর আট দশটা কাঁচামরিচ সবগুলোকে এভাবে ফেরে তারপরে কারণ আমি একটু ঝাল ঝাল করে করব আর কাচকি মাছ একটু ঝাল ঝাল খেতেই মজা লাগে এখন মরিচগুলো দিলাম যেহেতু বাচ্চারা এটা খাবে না এটা মজা করেই ঝালটা দেয়া যায় আর কাঁচা মরিচের ঝাল খাওয়া খুবই ভালো এটার ভিতর অনেক ভিটামিন সি আছে সেই জন্য কাঁচা মরিচটা সবাই খাবেন তবে খাওয়ার আগে ভালোভাবে ওয়াশ করে নেবেন এবং বাজার থেকে কেনে প্রথম দিন খাবেন না ভালোভাবে ওয়াশ করে রাখবেন দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন খাবেন কাঁচা মরিচ যেহেতু কাঁচা যদি খান তাহলে কারণ এটার ভিতরে কিন্তু জার্ম থাকতে পারে সেজন্য তো এখানে হলুদ দিলাম পরিমাণ মতো আর একটুখানি জিরা ধনিয়ার গুঁড়া দিলাম এটা কিন্তু কোনো জিরার গুঁড়ো আমি ইউজ করিনি শুধু একটু ধনিয়ার গুঁড়ো আর আন্দাজ মতো তেল দিয়ে এটাকে ভালোভাবে কচলিয়ে একদম কচলিয়ে এই যে মশলাগুলোকে একদম নরম করে ফেলব কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ তারপরে টমেটো এগুলোকে ভালো মতো যখন নরম হয়ে যাবে তখন আমি কাচকির সাথে আলতো হাতে মিক্স করে নেব 
তো আমার তো দুঃখের কথা আপনারা শুনলেন আমার বিপদের কথা শুনলেন আমি খুবই আসলে খুবই আমার মানে আমি দুইটা দিন খুব আপসেট ছিলাম মানসিকভাবে খুবই আপসেট ছিলাম এটা আপনাদেরকে আসলে আমি বোঝাতে পারব না কারণ এই পরিস্থিতিতে আমি কখনোই আগে পড়িনি সেজন্য আর যেহেতু এখন লকডাউন মেইন কথা হচ্ছে আপনার কষ্ট হবে কিন্তু আপনি সেটা শেয়ারও করতে পারবেন না কারোর সাথে কারণ পরিস্থিতি এমন আপনি তো কারো বাসায় যেতে পারবেন না আপনি তো কোনো মার্কেটে যেতে পারবেন না অন্তত পার্কে গিয়েও বসা যায় গরমের সময় তাও একটু ভালো লাগে তো মাছটাকে বসিয়ে দিলাম আর লোহিটে আমি মাছটাকে ঢেকে একটু রান্না করব এরপরে কভারটা খুলে দেব অনেকক্ষণ রান্না করেছি লোহিটে অনেক পানি বের হয়েছে টমেটোর থেকে পেঁয়াজ থেকে এখন আমি চুলার আজ কিন্তু একদম লো থাকবে আর এটাকে মাখা মাখা করে ফেলব একদম লাস্টে ধনিয়া পাতা দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে তা আমার কাছে ধনিয়া পাতা ছিল না তাই আমি দিতে পারিনি তো আশপাক আর আমি খেতে বসেছি আশপাক চিকেন নিয়েছে আর আমি ফিস ওই যে গুঁড়া মাছটা নিয়েছি আর আশপাকের আব্বু আফিফ ওরা খেয়ে ফেলেছে কারণ ওদের আগে ক্ষুদা লেগেছে ওর আগেই খেয়েছে তখন আমি একটু কাজে বিজি ছিলাম আর আশপাক গোসলে ছিল আশপাক গোসল করে বের হয়েছে একটু আগে তো সেই জন্য আমরা মা ছেলে খাচ্ছি আর গল্পও করছি আমরা আর খেতে খেতেই এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্যও দোয়া করবেন আমি আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি আর যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ তাদের সুস্থতা দান করুন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিলাম মা সালামা